हेलो वेलकम टू बी बैंकर रीसन जी सारे दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीखेंगे इस सेगमेंट में रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा करते हैं और उन सभी शब्दों को हम लोग एक सेंटेंस में भी देखेंगे कैसे आप उसको सेंटेंस में बिठाएंगे ओके सब कुछ सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट इससे पहले आपसे गुजारिश होगी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए ऑन टाइम पे मिल जाए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर हो टम्बल इंस्टाग्राम हो टिकटॉक हो हेलो हो सभी जगह हम लोग आपकी सेवा में मौजूद हैं और वीडियो को लाइक करना ना बोले माई फ्रेंड बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास ए वन धासू एज ऑलवेज हमेशा की तरह तो ओके चलिए शुरू करते हैं लेते हैं पहला शब्द पहला शब्द है एगो ए जी ओ एगो का मतलब होता है पहले एगो का मतलब क्या होता है पहले आई मेट हिम एन आर एगो मैं उनसे मिला एक घंटे पहले एक घंटे पहले है ना मेट हिम एन आर एगो आवर को आर कहते हैं ना प्रोनाशिएशन जो है वो आर होता है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आई मेट हिम एन आवर एगो या आई मेट हिम एन आर एगो मैं उनसे एक घंटे पहले मिला अगली शब्द है अग्री ए जी आर डबल ई अग्री का मतलब होता है सहमत होना किसी चीज से अपनी जो है वो इच्छा जताना कि हाँ मैं सहमत हूं तो इसके लिए सेंटेंस है ही डिड नॉट अग्री विथ अस वह अग्री नहीं हुआ किससे वह हमसे सहमत नहीं हुआ ही डिड नॉट अग्री विथ अस अस मतलब हम लोगों से क्लियर है अगली शब्द है अफ्रेड अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत डरा हुआ आई एम अफ्रेड मैं डरा हुआ हूँ मैं भयभीत हूँ ओके माय फ्रेंड अगली शब्द है अगेन अगेन का मतलब फिर से ही अगेन कॉल्ड और ही कॉल्ड अगेन भी आप यहां पे बोल सकते हैं उसने फिर कॉल किया उसने फिर से कॉल किया उसने फिर से बुलाया भी या टेलीफोन वाला कॉल ठीक है चलिए अगली शब्द है अगेंस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ के खिलाफ या के विरुद्ध क्लियर है तो चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट हिम मैं उसके खिलाफ नहीं हूं आई एम नॉट अगेंस्ट हिम क्लियर है माय फ्रेंड चलिए लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अग्रेसिव अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक क्रोधी दे आर वेरी अग्रेसिव वे लोग बहुत ज्यादा आक्रामक हैं या वे लोग बहुत ज्यादा क्रोधी हैं अगली शब्द है एब्जॉर्ब ए बी एस ओ आर बी एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना कॉटन एब्जॉर्ब वाटर रुई जो है कॉटन जो है वो पानी सोख लेती है ओके माय फ्रेंड लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अबाउट अबाउट का मतलब होता है के बारे में फॉगेट अबाउट इट फॉगेट मतलब भूल जाओ अबाउट मतलब इसके बारे में इस आईटी मतलब इस है ना इट तो फॉरगेट अबाउट इट इसके बारे में भूल जाओ मत सोचो है ना यूज करते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में नेक्स्ट इज अकंपनी अकंपनी का मतलब होता है साथ देना ए डबल सी ओ एम P A N Y accompany. I accompany him. मैं उसका साथ देता हूं कब ऑन ए वॉक किसी वॉक में मॉर्निंग वॉक हो सकता है इवनिंग वॉक हो सकता है या इसको अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक जाता हूं या मैं उनके साथ वॉक में उनको एक कंपनी देता हूं उनको एक उनके साथ जाना उनको एक कंपनी देना उनके उनको सहज कराना है ना होता है हम लोग करते हैं कंपनी देते हैं किसी को खुद की इच्छा नहीं होती है बट चूंकि सामने वाले जो आपके साथ हैं उनकी इच्छा होती है तो आप बस उनका साथ देने के लिए बस उनकी इच्छा के अनुसार उनको कंपनी देते हैं तो इसी को कहते हैं ए कंपनी क्लियर है अगली शब्द है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार अकॉर्डिंग टू टू द रूल्स नियम के अनुसार वी शुड वर्क हमें नियम के अनुसार काम करना चाहिए क्लियर है अचीव ए सी एच आई ई वी ई अचीव का मतलब प्राप्त करना या हासिल करना सी अचीव हर गोल उसने अपना गोल उसने अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया हासिल कर लिया यहां पे हम लोगों ने सिंपल पास्ट यूज किया अचीव का अचीव्ड क्लियर है अगली शब्द है एक्टिविटी एक्टिविटी का मतलब हलचल या क्रियाकलाप कोई भी आप क्रियाकलाप करते हो घर में कोई भी खेलते हो कुछ भी करते हो तो वो एक एक्टिविटी है हलचल है है ना व्हाट्स योर फेवरेट एक्टिविटी आपकी जो फेवरेट क्रियाकलाप है आप कौन सा क्रियाकलाप करना सबसे ज्यादा पसंद करते हो व्हाट्स योर फेवरेट एक्टिविटी ओके माय फ्रेंड अगली शब्द है एक्चुअली एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में सचमुच में 
आई एक्चुअली डोंट नो मुझे वास्तव में नहीं पता या मैं वास्तव में नहीं जानता हूँ आई एक्चुअली डोंट नो ओके अगली शब्द है एडोप्ट ए डी ओ पी टी एडोप्ट का मतलब गोद लेना या अपनाना किसी चीज़ को अपनाते हैं हम लोग वी अडोप्टेड अ चाइल्ड हम लोगों ने एक बच्चे को गोद लिया या हम लोगों ने एक बच्चे को अपनाया क्लियर है चलिए अगली शब्द है एफोर्ड ए डबल एफ ओ आर डी एफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए समर्थ होना वी कैन नॉट अफोर्ड अ कार नाव हम लोग अभी एक कार के लिए समर्थ नहीं हैं या हम लोग अभी एक कार एफोर्ड नहीं कर सकते उसको रख नहीं सकते उसके सम, उसके लायक नहीं है मतलब उसको उसमें जो खर्च होने वाली है लायक बोलना गलत होगा उसमें जो खर्च है उस खर्च को वहन करने के लिए अभी हम लोग समर्थ नहीं हैं है ना देखिए कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है बट कार को जो चलाते हैं उसमें जो खर्च होती है उसमें जो पेट्रोल का जो फ्यूल का कॉस्ट है जैसे एक कहावत भी है कि हाथी लेना बड़ी बात नहीं है लेकिन हाथी का जो भोजन है वो उसे रोज़ कराना बड़ी बात है है ना नेक्स्ट इज अफेक्ट अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित स्मोकिंग अफेक्ट्स आवर हेल्थ स्मोकिंग करना धूम्रपान करना सिगरेट पीना जैसे है ना ये जो है हमारे हेल्थ को हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्लियर है नेक्स्ट इज ऑल्टर ऑल्टर का मतलब बदलना चेंज करना आई कैन नॉट ऑल्टर द प्लान मैं प्लान को बदल नहीं सकता देखिए अब कहेंगे सर कि ऑल्टर के जगह पे चेंज का भी तो प्रयोग कर सकते हैं बट ऑल्टर जो करना होता है ना ऑल्टर करना मतलब हेरा फेरी करना पूरी तरीके से उसको बदल देना एडिट्स करना और चेंज जो है वो सिर्फ बदलना होता है है ना तो ऑल्टर एक बड़ा सा इसका मीनिंग है ठीक है मतलब इसकी जो मीनिंग है वो थोड़ी डेफ्थ में है आई कैन नॉट ऑल्टर द प्लान जैसे हम लोग अपनी शर्ट शर्ट पेंट जाते हैं फिटिंग कराने ऑल्टर कराते हैं ना तो वो क्या होता है एक फिटिंग से दूसरी फिटिंग में उसको लेके जाता है है ना तो ये चीज़ चेंजेस करना बड़े चेंजेस एडिट्स करना क्लियर है अगली शब्द है ऑल्टरनेटिव जिसका मतलब होता है विकल्प आई हैड नो ऑल्टरनेटिव मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था आई हैड नो ऑल्टरनेटिव अगली शब्द है एडवाइस ए डी वी आई सी ई एडवाइस का मतलब होता है सलाह आई नीड एडवाइस मुझे सलाह की जरूरत है यहाँ पे आई नीड ए एडवाइस भी हो सकता है मुझे सलाह की जरूरत है ऑल दो सलाह जो है वो एक सलाह दो सलाह नहीं होता है ना सलाह जो है वो क्या है अनकाउंटेबल ना होना है उसको गिनती नहीं कर सकते मुझे सलाह की जरूरत है आई नीड एडवाइस यहाँ पे लिख सकते हैं बट आई नीड एडवाइस लिखना ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा आई नीड एडवाइस मुझे सलाह की ज़रूरत है और देखिए चेंजेस देखिए क्या ब्यूटी है शब्द की जो खूबसूरती है वो क्या है ए डी वी आई सी ई अगर होगा तो सलाह हो जाएगा ठीक है और ये नाउन रहेगा बट ए डी वी आई एस ई अगर आप कर दोगे माय फ्रेंड तो इस ये वर्ब हो जाएगा जिसका मतलब सलाह देना है ना दे एडवाइज हिम उन्होंने उसे सलाह दी दे एडवाइज हिम यहाँ पे सिंपल पास यूज किया गया है भी टू एडवाइज का एडवाइज हो गया है ना भर्व का दूसरा फॉर्म आ रही है समझ में तो ये थे दोस्तों ट्वेंटी वर्ड्स एंड उम्मीद करता हूँ ये सभी जो शब्द हैं आपको समझ में आए हैं कैसे इसको प्रयोग किया गया है जरूर से जरूर इसको आप याद कर लीजिए ये सभी शब्द जो हैं हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं मतलब ये ऐसे शब्द की सीरीज हैं कि इसको याद करना कंपल्सरी है विदाउट इसको रटे हुए बिना इसको याद किए अंग्रेजी बोलना लगभग नामुमकिन नहीं बोलूँगा लेकिन तकलीफदायक हो सकता है ओके तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए तुरंत से तुरंत और जरूर से जरूर अपने मित्र जनों प्रियजनों लव्ड वंस को नियर वंस को डियर वंस को शेयर कर दीजिए वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बने रहिए बी बैंक के साथ दी विद बी बैंक का एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग